Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'août 2024. Donc ce tirage s'adresse aux béliers, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un mini tableau et des tirages supplémentaires, je m'adresserai aux béliers concernés. C'est parti Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2024 On a le 9 de coupe. On vous dit que vous pourriez avoir un cadeau. Vous allez avoir un cadeau. Euh, un cadeau, une surprise, un vœu exaucé, à moins que ce soit vous qui euh, fassiez un cadeau à quelqu'un ou qui vous fassiez un cadeau à vous-même. On a l'as d'épée. La vérité. Vous allez recevoir comme cadeau la vérité ou vous allez vous faire le cadeau de dire la vérité à une personne. Il y a un nouveau départ dans la vérité, dans la clarté. On a le 10 de denier. Waouh Et du coup, ça vous mène à l'abondance, à l'épanouissement total à tout point de vue, dans tous les domaines, que ce soit sur un plan professionnel, matériel ou financier, ou que ce soit sur un plan familial, amoureux, sentimental. Dernière carte on a le 3 de denier. vous parle d'un travail en équipe, euh, une collaboration au niveau professionnel ou matériel, à moins qu'on vous parle d'une sorte de triangulaire positive où une tierce personne euh, vous aiderait ou ferait avancer euh, de manière bénéfique un couple ou un duo. Il y a une opportunité à saisir. Il y a une chance, il y a une chance d'évolution. Dernière carte. Waouh, on a le 6 de bâton, la victoire. Super tirage. Vous n'avez que des super cartes, les béliers. Cadeau, vérité, abondance, chance et évolution, et victoire pour, euh, pour finir avec une avancée. Il y a peut-être une question euh, de victoire, euh, d'avancée au niveau d'un déplacement, voyage, déménagement, de trajet, ou peut-être juste de vacances, de congés bénéfique. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit des béliers On a la santé. Bon, on n'est pas trop censé en parler, mais déjà, le cadeau, c'est que vous vous sentez bien. Vous allez vous sentir bien. Physiquement, mentalement, il y a l'idée d'être bien dans ses pompes, bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Peut-être vous vous faites le cadeau justement de, de faire des choses qui vous font vous sentir bien du sport, manger, ce qui vous plaît ou pas trop euh, voilà, prendre le soleil, peut-être même euh, aller voir des amis être dans du relationnel, être euh, avec la personne que vous aimez il euh, y a aussi, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé ou du thérapeutique et vous vous faites un cadeau par rapport à ça. Soit de travailler là-dedans là si ça vous fait du bien, soit plus. Alors, sur l'SDP, vous allez recevoir un cadeau qui va vous faire du bien en tout cas. On a le rêve. Ah On a des béliers, vous rêveriez peut-être de dire la vérité ou que la vérité soit dite. Là, on a un personnage féminin. Donc en général, l'énergie féminine, c'est les personnes qui me regardent pour le sentimental, que vous soyez femme ou homme. Et dans ce cas-là, vous attendez que la vérité soit dite de la part de l'énergie masculine, c'est-à-dire de l'autre, qui a des, des secrets ou des tierces, qui doit prendre des décisions. Euh, donc je ne suis pas sûre que ce soit vous qui ayez à dire la vérité. Je pense que vous avez déjà dit la vérité, vous avez pris des décisions, vous avez coupé avec des tierces, avec des situations, vous avez su prendre des nouveaux départs, mais vous rêvez que quelqu'un maintenant vous dise les, les, la vérité aussi, ou qu'il y ait des, des nouveaux départs qui découlent de tout ça, d'une situation. Quelque chose de plus clair qui commence. Il y a une envie de réaliser des rêves aussi. Vous allez avoir des messages en rêve. 
Alors, sur le 10 de Denis, on a la jalousie. Ah Vous êtes très heureux en famille, en amour, dans le travail, dans, dans le matériel, dans une maison. Mais vous faites des jaloux, du coup. Vous faites des envieux. Vous faites des envieux, à moins qu'il y ait une situation de triangulaire un peu complexe. Ou vous ou l'autre. Alors, en général, quand c'est l'autre, c'est une triangulaire toxique. Enfin, c'est une infidélité... Euh caché, mais ceci dit, ça peut être de votre côté aussi, des histoires de polyamour ou d'union libre, de trouble ou de double vie euh, pas encore assumée. Hein. Euh, soit vous faites des jaloux avec votre famille, avec votre couple, avec votre abondance, euh, soit il y a une histoire de couple ou de, de trouble ou de triangulaire, de double vie ou de relation libre pas claire à côté d'une famille ou d'un couple. Alors, sur le 3 de denier, on a le miroir magique, magnifique. En tout cas, vous êtes protégé pour euh, une abondance et il y a une chance qui vous protège. Il y a des belles opportunités de chance pour vous. On a la chance et la source qui vous protège avec des belles opportunités à saisir d'évolution. Des fois, ça peut être une triangulaire qui fait évoluer positivement une relation parce que... Euh, le fait qu'il y ait une infidélité d'un côté ou de l'autre, ou qu'il y en ait envie, ça met les choses au clair, si ce n'était pas la bonne relation, ou au moins les choses sont dites. Si ce n'est pas une histoire de triangulaire qui s'éclaircit pour, pour le meilleur, et une opportunité d'évolution dans cette situation, c'est une chance de travail en équipe, de collaboration professionnelle ou matérielle. Alors, on termine sur le 9 de coupe et la santé. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers On a l'as d'air, la vérité. C'est court euh, le tirage pour vous, je, je vais faire euh, 15 minutes quoi. Mais je n'ai pas grand-chose à dire en fait. Euh, des cartes euh, semblent claires. Il y a un cadeau pour vous qui vous ferait vous sentir bien, c'est celui de dire la vérité. Ou il y a un cadeau qui va vous faire vous sentir bien, c'est d'apprendre une vérité. Ou alors quelqu'un vous fait un cadeau, vous allez vous sentir bien et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Ou alors c'est en rapport avec la santé ou le côté thérapeutique. Il y a une vérité à apprendre, à comprendre ou à dire, des nouveaux départs à prendre, à acter, des choses à couper ou des choses à démarrer. Sur l'as d'épée et le rêve, on a le 10 de feu, elle tombe à l'envers. Il y a idée quand même de s'alléger. On a des béliers, euh, c'est peut-être vous qui avez une vérité à dire et vous en rêvez de pouvoir dire les vérités, exprimer des choses. Il y a une question de vous alléger comme ça. Vous avez peut-être, vous n'avez pas tant de choses que ça à dire, pas trop de choses à dire. Euh... Il y a un nouveau départ, sinon c'est dans le travail. Il y a une question de clarté et de vérité. Vous rêvez euh, peut-être de, de dire des vérités ou d'être vrai dans un travail. Et euh, vous allez vous... Alors, pour l'instant, c'est de l'ordre du rêve. Vous n'avez pas trop de travail dans un domaine où exprimer des vérités. Ou alors, euh, c'est en train de se mettre en place... Il y a une question d'allègement comme ça, mais j'ai pas l'impression que vous soyez surbooké, que vous ayez beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire dans, dans des vérités à exprimer ou dans un travail qui vous fait rêver. Sur le 10 de denier et la jalousie, on a l'ermite. D'accord, on a un homme ou une polarité masculine qui est dans le silence. Alors en général, c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, mais des fois ça peut être vous. Euh, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une question d'abondance autour d'un couple, d'une famille, de l'argent, euh, du travail. Et vous faites des jaloux, des jaloux et des envieux. Mais on a l'autre ou une énergie masculine qui est dans le silence par rapport à ça, qui ne s'exprime pas. Euh, S'il y a une question de jalousie, de possessivité ou d'infidélité ou de triangulaire, là non plus, évidemment, la personne... Euh, soit infidèle, soit jalouse, possessive et égotique, ne s'exprime pas à ce sujet, ne le fera pas. Il y a quand même beaucoup d'histoires de vérité à dire, à apprendre. 
qui feront du bien ou qui, qui feraient du bien, à dire mais on n'en dit pas trop, à dire et on n'en dit rien du tout. Alors sur le 3 de denier et le miroir magique, qu'est-ce qu'on vous dit On a le valet de terre, il y a du manque de confiance en soi quand même. Moi j'ai l'impression qu'on a des béliers, euh, alors soit c'est dans le travail, au niveau professionnel, matériel, financier, pour une abondance, pour une évolution. Vous allez me dire pourquoi avoir besoin d'évoluer si on est déjà dans l'abondance et si on a tout Ok, mais des fois on a la quantité d'argent, on a la maison, on a voilà, mais on ne fait pas forcément quelque chose qui nous plaît. Donc il y a une question de vérité pour être vrai et pour accomplir des rêves et des ambitions. Et pour l'instant vous n'avez pas trop de travail dans ce domaine et ça pourrait changer, mais il y a une question d'évolution et de partenariat, de travail en équipe avec au moins une autre personne si c'est pas deux ou plus. Et vous êtes protégé pour cela, mais vous manquez de confiance en vous pour vous lancer dans un nouveau projet, justement, à ce sujet, un travail, une activité, une évolution euh, matérielle également. Pourtant, vous pourriez réussir. À moins qu'on nous parle de l'énergie masculine au niveau sentimental, et dans ce cas-là, c'est la personne en face de vous, mais des fois, c'est vous. Moi, je, pour moi, ici, c'est les deux cartes d'énergie féminine, donc je vais partir sur le principe que c'est vous qui regardez ces tirages sentimentaux. Euh, vous vous attendez à un cadeau. Vous vous êtes déjà fait le cadeau pour votre bien-être de dire la vérité. Vous avez tout dit. Tout a été dit et vous avez coupé avec toutes les tierces que vous pouviez au niveau sentimental. Vous n'avez plus d'obstacles et vous rêvez de l'autre et vous rêvez que l'autre fasse pareil. Dire les vérités, couper avec les tierces, prendre un nouveau départ pour que la situation s'allège. Et la situation est en train de s'alléger, mais l'autre, c'est vrai qu'il est très accroché à son argent ou à une famille, ou alors il est jaloux et possessif et égoutique, il a tendance à être dans le silence, et malgré une relation qui pourrait évoluer entre vous, avec un travail en équipe et de faire sa part, parce que vous, vous avez fait la vôtre, eh ben, euh, c'est protégé, mais la personne elle, manque de confiance en soi pour euh, avancer. Donc, il euh, y a une victoire pour les énergies euh, féminines. Déjà dans le travail, oui, mais si vous le voulez, si vous savez vous associer, saisir des bonnes opportunités de collaboration pour euh, progresser et vous lancer, mais on dirait que vous manquez de confiance en vous et vous n'osez pas, donc ça peut rester bloqué et vous n'êtes pas forcément dans le bon chemin euh, d'une mission de vie, par exemple, liée à dire des vérités ou être vrai. Mais c'est pas pour autant que vous réussissez pas. Hein. Il y a une victoire professionnelle et il y a des avancées, des trajets, des déplacements possibles. Et puis en amour, ça pourrait marcher, ça avance. En fait, j'ai envie de dire que les choses avancent. Il y a des cadeaux. Déjà, le cadeau qui ressort, c'est celui de dire la vérité en amour. Être vrai dans le travail, dire la vérité aux gens, à la famille, à des tiers, c'est s'il faut pour couper, et savoir euh, saisir les opportunités de collaboration professionnelle ou les histoires de triangulaires au départ pas claires, mais qui pourraient faire évoluer. Et j'ai l'impression que le message, c'est qu'il y a des cadeaux qui viennent à vous et que vous saisissez, que vous devriez saisir en tout cas pour réussir, pour avancer. Voilà pour ce tirage. Les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais faire un tirage, donc on va passer maintenant aux énergies féminines. Donc c'est particulièrement donc vous, féminin, féminine, qui regardez mes tirages sentimentaux, que vous soyez femme ou homme. Et donc l'énergie masculine, c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Alors, si l'autre, l'énergie masculine, pouvait vous parler durant ce mois d'août 2024, qu'est-ce que cette personne vous dirait Addict. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que ces mages n'arrivent pas à décrocher. On a quelqu'un qui a des addictions, ou alors on a quelqu'un qui a des dépendances, des dépendances affectives, des dépendances à des personnes ou à des situations a priori toxiques. Mais la personne y retombe dedans systématiquement ou n'arrive pas à s'en défaire. On a quelqu'un qui peut être aussi un peu hypnotisé, un peu sous le joug d'une personne, d'une situation, sans même s'en rendre compte. Hésitant, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. On a quelqu'un qui aimerait hein, se détacher d'addiction, de dépendance, de, 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 de situation toxique, de voile devant les yeux, de, de sentiment d'être obligé comme ça, comme un zombie, à suivre je ne sais quoi, je ne sais qui. Mais cette personne n'est pas encore tout à fait sûre de soi et confiante dans le fait de devoir faire ça. Coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. On a quelqu'un 
qui est extrêmement conscient hein, d'avoir des torts dans votre relation à cause de ça. Euh, mais cette personne s'en veut d'ailleurs de ne pas être capable de se désintoxiquer de substances, de personnes, de situations toxiques. Mais la personne ne se sent pas assez forte pour le faire. Cette personne a peut-être besoin de votre soutien aussi, de vos encouragements, de votre présence pour l'y aider. On a quelqu'un qui est volontaire mais qui n'y arrive pas, est déterminé. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que je suis la femme de ma vie. Pourtant, cette personne est sûre que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Mais apparemment, des addictions ou d'autres personnes sont plus fortes. Et peut-être que vous n'êtes pas non plus hyper présent et convaincant pour aider cette personne à s'en détacher. Mais vous allez peut-être finalement bah, le faire, d'où euh, la, la détermination et la volonté euh, de cette personne. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner Les béliers, ce sera court, mais écoutez, s'il n'y a pas plus à dire... Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire, donc encore une fois, pour les béliers d'énergie féminine Que pourrait-il se passer durant ce mois d'août 2024 Solitude forcée. Vous êtes seul. Vous êtes forcé à la solitude. L'autre n'est pas là. Apparemment, vous ne voulez pas l'aider à se désintoxiquer ou à vous choisir et en priorité. Donc, ben, vous êtes seul. Vous boudez dans votre coin ou sinon vous vous en foutez que l'autre y est, je ne sais pas qui, donc dans ce cas-là, bon ben voilà, c'est sûr. Hein. Donc ben, vous êtes seul et vous êtes obligé d'être seul. On a la sincérité. Eh bien, euh, vous allez être sincère, vous allez sortir de votre solitude et votre silence pour être sincère avec une personne, pour déclarer vos sentiments, euh, pour essayer de convaincre. Si vraiment vous aimez quelqu'un et que la personne hésite et n'est pas assez forte, sans vous et votre soutien pour se détacher de je ne sais quoi, je ne sais qui. Et si vous l'aimez, vous allez être forcé de, du coup, bah vous exprimer. Donc vous allez faire ça et vous allez être sincère. Vous allez déclarer vos sentiments, vous allez dire ce que vous ressentez, on a l'alignement. Et vous allez être tout à fait au clair et aligné avec cette idée, avec ce principe et ce concept puisque vous ne voulez pas rester tout seul, puisque vous avez des sentiments pour quelqu'un, puisque cette personne a besoin de vous pour être 100% avec vous, donc en tout euh, euh, alignement, vous allez être sincère avec la personne. À moins que la sincérité vienne vers vous, pourquoi pas, vous étiez tout seul, obligé d'être seul, et vous recevez une lettre d'amour, une déclaration, un message. On a le bon chemin, et tombé en vert. Je ne sais pas, mais en tout cas, le bon chemin pour vous ne sera pas de rester seul ou de vous forcer à rester seul et dans le silence si vous avez encore des choses à dire, des choses sincères à exprimer, des vérités à dire, des arguments à apporter, des déclarations pour que ça pèse en votre faveur. On a le choix du destin. Après, c'est votre choix, évidemment. Vous avez le droit de vous dire, bah déjà, vous pouvez aussi interpréter le tirage en vous disant, bah non, moi je suis seul et c'est forcé. Le bon chemin, c'est pas d'être seul, mais c'est surtout pas d'être sincère ou de dire encore des choses. J'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout fait, donc c'est à l'autre de choisir. Bon, mais l'autre n'arrive pas à choisir ou à se décider à vous mettre en priorité. Donc ça peut durer longtemps, mais pourquoi pas, peut-être que cette personne a besoin de temps et pas encore de vos arguments, où vous avez déjà tout essayé. Sinon, euh, peut-être vous allez faciliter donc le choix de l'autre avec votre sincérité, ou votre sincérité, ça peut être aussi, non mais si tu n'arrives pas à choisir, on va faire les choses très simplement, ben c'est l'autre et c'est pas moi, et voilà, je suis tout seul peut-être, mais moi au moins je suis pas en porte-à-faux avec quelqu'un euh, où tu me choisis pas moi. Donc après on vous dit c'est à vous de faire le choix, on vous parle d'une énergie masculine, ça peut être l'autre, mais ça peut être vous qui décidez d'avoir une énergie masculine, alors égotique dans quel sens sûr de soi, fier de soi, non mais attends, mais tu vas me choisir moi, tu vas voir moi ce que je vais te raconter, c'est sûr que c'est moi, ou l'inverse, égotique, faux self, genre ouais, ben moi je m'abaisse pas à ça, si tu sais pas me choisir, ben choisis l'autre, et puis voilà. Donc ben, c'est vous qui choisirez ce que vous préférez dans votre destin, on a bouleversé sa vie. Parce que c'est vrai qu'on a une énergie masculine qui pourrait ben, vous choisir, et bouleverser sa vie, et tout plaquer, ou je ne sais quoi, et des questions de maison et de famille pour être avec vous, 
ou finalement choisir l'autre, quelqu'un d'autre, une autre tierce, et puis bah, tant pis, ce sera donc pas vous. Et ça peut être vous qui décidez de vous bouleverser vous-même, façon je prends les devants, apparemment l'autre sait pas choisir ou n'est pas convaincu, bah, moi je vais pas, on va pas rester comme ça, et je vais faire des choses plus claires si ça peut le convaincre. On a la réussite, je ne sais pas, mais en tous les cas, on vous annonce une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, donc au pire, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire ou si vous vous sentez un peu seul socialement, au moins, il y a de la réussite matérielle. Après, on vous dit que ce n'est pas forcément le bon chemin. Le bon chemin, on vous a dit, c'est de ne pas être seul. Vous n'êtes pas censé être célibataire ou vous n'êtes pas censé être seul socialement. Donc, euh, la réussite matérielle, c'est bien, mais ce n'est pas vers ce vers quoi vous seriez censé aller. On a suivre ses rêves. On vous dit... De toute façon, c'est assez simple. Si quelqu'un fait partie de vos rêves, de vos ambitions, de futur et d'avenir, ben vous ferez tout pour essayer de le la retrouver et de l'obtenir et de le convaincre. Sinon, ben c'est que ça ne faisait pas partie de vos rêves. Voilà, tout simplement. Et donc, ben, ben tant pis si l'autre a choisi quelqu'un d'autre, puisque euh, ce n'était pas ce que vous souhaitiez. Donc, ce n'est pas très grave. Hein. Peut-être d'ailleurs, votre rêve, c'est surtout de réussir matériellement. Ça irait à l'encontre de ce qu'on vous conseillerait pour, pour votre bien-être, pour votre bonheur, mais c'est votre choix aussi. Vous avez le droit de choisir ça. On a les capacités. D'ailleurs, vous avez de grandes capacités d'action et d'attraction, de réussite matérielle. Donc peut-être que c'est votre choix pour l'instant de vous concentrer sur votre énergie masculine d'ancrage plutôt que le sentimental. Dernière carte, on a le temps. Eh bien écoutez, les choses pourraient prendre très longtemps au niveau sentimental. Euh, comme c'est, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais ça pourrait rester longtemps comme ça, ou pas, parce que la carte est en dehors du jeu. On vous parle d'être aligné avec vos pensées, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez. Vous vous attendez qu'une énergie masculine bouleverse sa vie et plaque tout, maison, famille, couple, je ne sais quoi, travail pour être avec vous. Euh, vous avez les capacités d'attirer ça, mais vous avez aussi les capacités d'agir et d'influencer sur ça. Donc certes, on a une personne en face de vous qui a un choix à faire entre deux personnes ou vis-à-vis -vis de d'autres personnes, peut-être de famille ou de travail. Vous pouvez laisser cette personne choisir et vous choisir vous. Euh, actuellement, vous n'êtes pas dans le bon chemin si vous restez seul, sans influer, je pense. Mais ça peut être votre choix. Après tout, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les béliers pour ce mois d'août 2024. La fée de la sagesse. Il y a des conflits qu'il faut accepter, laisse passer du temps et la fée du courage. Ta situation est difficile mais tu es largement capable de la surmonter. Euh, bon bah écoutez, peut-être ça prendra du temps, il y a des conflits, mais c'est pas grave. Vous êtes capable de surmonter cela si c'est votre choix. Voilà pour ce tirage les béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.